നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഘടകങ്ങളാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളതിൽ നിന്ന് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എയും ബിയും അതായത് എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എയും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു എ ബി എത്രയാണ് വരിക എ പ്ലസ് ബി നമുക്ക് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ആ ട്രിക്ക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പോളിനോമിയലിൽ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ അല്ല ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയുള്ളത് വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം എ ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം അതൊക്കെ വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ ഘടകങ്ങളാക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ മറ്റേ മെത്തേഡാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ഏത് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ വരിക അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തേർട്ടി കിട്ടണം ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ഘടകമാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി എ പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി എക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ അത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ലതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ അത് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനി നമുക്കിതിൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ആദ്യം കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ വിട്ടുപോകരുത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട
P of 17 is equal to 0 ആയിരിക്കും P of 13 is equal to 0 ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഘടകമാണെങ്കിൽ പി ഓഫ് തേർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയലിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കിയാലോ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സാമ്പിളുകളാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലായിട്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം അല്ലേ പി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആവണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് മൈനസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം മൈനസ് വൺ ഇത് നോക്കി നോക്കി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി അതായത് മൈനസ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് എയും ബിയും സിയും എന്താണെന്നൊക്കെ എഴുതുക ഇവിടെ ടു വരും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഈ മൈനസും ഈ മൈനസും പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ടു നമുക്ക് റൂട്ട് ഇൻറ്റു ഉള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ ഉനൂമറേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ടു നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടേക്ക് പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ എന്ത് വരും ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ വരും പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഒരു ടു റൂട്ട് ടൂവിലത്തെ ടു പുറത്തേക്ക് എടുത്ത ബാക്കി അവിടെ റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അത് ഇത് തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ബാക്കി ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ട്രിക്കി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനുകളാണ് എന്ത് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവും വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടുവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോളിനോമിയലിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ പി ഓഫ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ പി ഓഫ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അത് വേറൊരു മോഡലാണ് കണ്ടോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടോ പി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ ട്രിക്കി മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പോകരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇത് സിക്സും സെവനും എളുപ്പമുള്ള ഒരു നമ്പർ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും പക്ഷെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ അതിൻ്റെ ഗുണോത്തരം വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആ ട്രി
ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഒരു വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് കിട്ടി ഒരെണ്ണം ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് മൈനസ് ടു അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് ബി അതൊരിക്കലും തെറ്റരുത് അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു പോൾനോമിയലിൻ്റെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോൾനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കിട്ടണ്ടേ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ രണ്ട് പോൾനോമിൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്കോളം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് ടു എക്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് അത് രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിവിടെ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം എന്ത് വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോട്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ വരും ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് നമ്മുടെ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പോൾനോമിൽ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നല്ലല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ പോൾനോമിൽ എന്തായിരുന്നു പി ഓഫ് എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം രണ്ട് പോ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോൾനോമിയലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്നാണ് അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പോളിനോമിയലുകളിൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന് കോഫിഷ്യൻ്റ് വണ്ണേ വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ടുവും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്റ്റ് ആ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിനോമിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അതങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫാക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് എനിക്ക് എന്ത് ഇപ്പോൾ വെറുതെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതേ കിട്ടുന്നുള്ള ആൻസർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടി നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ കണ്ടോ ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന പോൾനോമിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അപ്പം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കരുത് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കോഫിഷ്യൻ്റ് വൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യണ പോലെ പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ടു വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ടു കൊണ്ട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി നമ്മുടെ അത് എന്തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോൾനോമിയലിനെ നമ്മളൊരു രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോൾനോമിയലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടു കൂടെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു ചന്തത്തിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിൽ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എൽ സി എടുക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പോൾ ഒരു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കണ്ടു ഇവിടെ ഞാൻ ടു വെച്ചിട്ട് എൽ സി എടുത്തു ആ ടുവും ടു ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ
1 into 1. That is either 0 minus 4, which is less than 0. That is B square minus 4 AC less than 0. That is a negative number. I will tell you what we have to do. It has no solution. Because we have to do x minus B plus or minus root B square minus 4 AC. Right? Root into we have to do minus 1 or minus 2. We have to do the answer. Right? Root into we have negative. Now we have to do the answer. At the version, plus one plus two, the other complex number on the other, your number in a particular, the other detail type of parikin under root into negative and the gainal iota, I know the total value. But she put the number even said it's a root into negative number on the other angle, and got in a root to parianitis adikilla, but number of parium, it has no solution. A power is number of sun began to change another. Upon number the polar. Or problem, I'm going to the page and then the polar propolnomal and the solution is the solution. Illatus and Narva were in the Purana, B square minus four AC less than zero allegal, B square minus four AC in the end of negative number right, where in the Sandar Batil Namka Parambatum, our polynomial ne in the la solution illa. Appear and the point down a power number by the other, solution illa and legacum, when a solution can never become a Pudia method. A parody the Munatelum and the Dopum than your method of Thank you.